అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోని గరుడ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో విషవాయువులు విడుదలై ఆరుగురు కార్మికులు ప్రాణాలు విడిచారు పెద్ద గదిలో పది మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా విషవాయువులు పడ్డాయి ఆ వాయువు పీల్చిన వారు రంగనాథ్ మనోజ్ లింగయ్య గంగాధర్ వసీం గురువయ్యలు స్పాట్ లోని చనిపోగా మరో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు ప్రస్తుతం వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు గదిలో మరమ్మతులు చేస్తూ ఉండగా ఒక్కసారిగా విషవాయువు లీక్ అయింది దీంతో మొదట ముగ్గురు మృతి చెందగా వారిని కాపాడడానికి వెళ్లి మరో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ప్రమాదంలో మరణించిన వాళ్లంతా కూడా నిరుపేదలే ఉపాధి కోసం వారు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నారు పనికి వెళ్లిన వారు విగత జీవులు కావడంతో తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బాధితుల కుటుంబీకులు రోదనలు మిన్నంటాయి యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే తమ వాళ్లను పొట్టన పెట్టుకుందని బాధిత కుటుంబాలు ఆరోపించాయి సకాలంలో లోపాలను సవరించిన కారణంగా విషవాయువు లీక్ అయిందని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు అన్నా క్యాంటీన్ లో కస్టమర్లపై కమిషనర్ దురుసుగా ప్రవర్తించారు వారిపై దాడికి పాల్పడ్డారు మధ్యాహ్నం భోజనం కొరకు క్యూ లైన్ లో సుమారు రెండు వందల మంది కస్టమర్ లేకపడ్డారు కమిషనర్ క్యూ లైన్ లో రావాలని కోరినా పట్టించుకోలేదు దీంతో ఆవేశానికి లోని కమిషనర్ రఘునాథ్ రెడ్డి కస్టమర్లను తోసివేస్తూ చేయి చేసుకున్నారు అన్నం కోసం వచ్చిన పేదవారిపై చేయి చేసుకున్న కమిషనర్ తీరును స్థానికులు తప్పుబడుతున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ నేత ధర్మాన ప్రసాదరావు చంద్రబాబు అవినీతిలో నెంబర్ వన్ అని తెలిపారు కులం పేరుతో దూషించడం ఆయనకు కొత్త ఏం కాదన్నారు పేదవారిని ఆదుకోకుండా బెదిరించడం ఆయనకు పరిపాటేనని విమర్శించారు మత్స్యకారులపై అణిచివేత ధోరణిని ప్రశ్నిస్తూ ధర్మాన పాదయాత్ర చేశారు నెల్లూరు జిల్లాలో కాకను వర్సెస్ కలెక్టర్ వివాదం ముగుస్తోంది కలెక్టర్ ముత్యాల రాజుకి వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యే కాకాని వ్యాఖ్యలు నిర్వహిస్తూ జిల్లాలో ఉద్యోగులు ఆందోళన సిద్ధమవుతున్నారు కలెక్టర్ అసమర్థుడు అంటూ కాకాని చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఎమ్మెల్యే కాకాని బహిరంగ క్షేమం చెప్పాలంటూ ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి కలెక్టర్ కు సంఘీభావంగా రేపు మాస్ క్యాజువల్ లీవ్ పెట్టి నిరసన తెలపాలని తీర్మానించింది జేఏసీ రాజకీయ నాయకులు ఉద్యోగులపై పెత్తనం చేయడం సరికాదని వెంటనే కలెక్టర్ కు క్షమాపణ చెప్పాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఎర్రా చందనం అక్రమ రవాణాలో టాలీవుడ్ లింక్లు బయటపడుతున్నాయి టీవీ సీరియల్స్ లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసుకున్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఎర్రా చందనం అక్రమ రవాణాతో కోట్లకు పడగలిచ్చాడు ఎర్రా చందనం అక్రమ రవాణా ద్వారా సంపాదించిన కోట్ల రూపాయలతో సినిమాలకు ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాడు శకలా శంకర్ హీరోగా నటించిన శంభు శంకర్ సినిమాకు ఫైనాన్స్ కూడా చేశాడు సినిమా ఆర్టిస్ట్ గా చలామణి అవుతూ ఎర్రా చందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న అతని కోసం తిరుపతి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు ఎంసెట్ స్కామ్ నిందితులు డీన్ వాసుబాబు శివనారాయణరావును సిఐడి కస్టడీకి అనుమతించింది నాంపల్లి కోర్టు వీరిద్దరికీ ఆరు రోజుల కస్టడీకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఈ రోజు నుంచి పదహారో తేదీ వరకు నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకోనుంది సిఐడి ఇప్పటికే వీరిద్దరూ చంచలగూడ జైల్లో ఉన్నారు కస్టడీ విచారణలో కార్పొరేట్ కాలేజీల భాగోతలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ముగ్గురు విజయవాడ విద్యార్థులకు మరో ముగ్గురు హైదరాబాద్ విద్యార్థులకు ముందుగానే పేపర్ ఇచ్చి భువనేశ్వర్ తీసుకెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేయించారు ఇందుకోసం ఒక్కో విద్యార్థి నుంచి ముప్పై లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు సిఐడి విచారణలో వీటితో పాటు అనేక అంశాలను తెలుసుకోనుంది ఏడాది కొడుకును ఆటో కేసీ కొట్టిన కసాయి తండ్రిని అట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ పోలీసులు నాలుగు రోజుల తర్వాత అతని అదుపులోకి తీసుకున్నారు జగద్గిరిగొట్టలో నివసిస్తున్న శివకుమార్ అనూషాలకు పదేళ్ల క్రితం పెళ్లయింది వారికి ఏడాది బాబు ఉన్నాడు శివకుమార్ మరొక మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు దీన్ని భార్య ప్రశ్నించడంతో కొడుకును ఆటోకు వేసి కొట్టాడు దీంతో ఆ చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు ఆ ఘటన పోలీసులు ఎదుర్కొనే జరిగింది
కుమారుడిని ఆటో కేసు కొట్టిన తండ్రి పోలీసులకు చిక్కకుండా పారిపోయాడు దీంతో అతన్ని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు రెండు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు చివరకు నాలుగు రోజులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు అటు చిన్నారి మాత్రం ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటే బాబుకు ప్రమాదం ఉందంటున్నారు పోలీసులు దీంతో ఆ చిన్నారిని శిశు విహార్ కు తరలిస్తామంటున్నారు సూర్యాపేట జిల్లాలో దారుణం జరిగింది ఏరియా ఆసుపత్రిలో నర్సులే డాక్టర్ అవతారం ఎత్తి అవగాహన లేకుండా కాన్పు చేయడంతో అప్పుడే పుట్టిన శిశువు మృతి చెందింది ఆసుపత్రిలో వైద్యులు లేకపోవడం వల్లే తమ పాప మృతి చెందిందంటూ తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు ఆసుపత్రి ఎదుట బైఠాయించారు డ్యూటీకి రాకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన డాక్టర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం పైడిమడుగుకు చెందిన రాజ్ మహమ్మద్ ను కిడ్నాప్ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు ఈ కేసులో మరో ముగ్గురు నిందితుల్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు ప్రధాన నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు నిందితులు గంగేశ్వర్ రఫీ పారిపోతూ ఉండగా వెంబడించి పట్టుకున్నారు వారి వద్ద నుంచి ఒక కారుని కూడా స్వాధీనపరుచుకున్నారు ఖైదీల స్థితిగతులు తెలుసుకోవడానికి హైదరాబాద్ చర్లపల్లి జైలును సందర్శించారు టీఆర్ఎస్ నేతలు ఖైదీల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని అన్నారు ఎంపీ కేశవరావు జైల్లో ఖైదీలకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు చాలా బాగున్నాయని అన్నారు ఆయన ఖైదీలు విడుదలైన తర్వాత పలు రకాల పనులు చేసుకునే విధంగా జైలు పలు పరిశ్రమలు పెట్రోల్ బంకులను జైళ్ల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారన్నారు ఈసారి ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర మరింత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లుగా తెలిపారు మంత్రి తలసాని సికింద్రాబాద్ మంత్రి తలసాని నివాసంలో ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి పోస్టర్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు రాష్టంతో పాటు జంట నగరాల్లో మరింతగా ప్రచారం జరపాలని నేతలకు కార్యకర్తలకు సూచించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక దేవాలయాలు నూతన కలను సంతరించుకున్నాయని ప్రతి దేవాలయాన్ని అభివృద్ది చేయడంతో పాటు భక్తుల కానుకలతో స్వర్ణాభరణాలను భగవంతునికి చేయిస్తున్నట్లుగా మంత్రి తెలియజేశారు ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ది హ్యాపీ ఫ్యూచర్ మల్టీపర్పస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనే సంస్థ బిచాన ఎత్తేసింది పదివేల రూపాయలు కడితే వ్యక్తిగత రుణం ముప్పై వేలు ఇస్తామని యాభై వేలు డిపాజిట్ చేస్తే సంస్థలో ఉద్యోగం కూడా ఇస్తామని అమాయకులకు బల విసిరింది ఖాతాదారులను ఆకర్షించడానికి కొంతమందికి అనుకున్న విధంగా రుణాలు మంజూరు చేశారు ఆ తర్వాత బోర్డు తిప్పేశారు బాధితులు సంస్థ ముందు ఆందోళన చేపట్టారు తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు సమస్య పరిష్కరించకుండా ప్రభుత్వ అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే ఆవేదనతో ఒక వృద్దుడు ఖమ్మం రూరల్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ఎదుట ఆత్మహత్య యత్నం చేశాడు ఖమ్మం రూరల్ మండలానికి చెందిన మహమ్మద్ మౌలానా తనకున్న కొద్దిపాటి భూమిని సాగు చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు తమ దగ్గరి బంధువులే తన భూమి కొంత కబ్జా చేశారని కొన్ని రోజుల క్రితం పోలీసు కంప్లైంట్ చేశాడు భూమిని రీసర్వే జరిపించి న్యాయం చేయాలని గత కొంతకాలంగా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు కానీ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో పురుగుల మందు తాగాడు ఆయన్ను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు సిద్దిపేట కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ధర్నా చేపట్టారు పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లులు గౌరవ వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు సిద్దిపేట జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు వంటలు వండి వదినాలు పెడుతున్న కార్మికులకు గత నాలుగు నెలలుగా బిల్లులు చెల్లించడం లేదు దీంతో తాము అప్పులు చేసి బతకాల్సి వస్తుందని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అమెరికాలో దొండగడి కాల్పుల్లో చనిపోయిన కొప్పు శరత్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు శరత్ మృతదేహానికి డిప్యూటీ సీఎం కడియం ఎమ్మెల్యే కొండ సురేఖ వరంగల్ అర్బన్ రూరల్ జిల్లా కలెక్టర్లు నివాళులు అర్పించారు శరత్ మృతదేహం అమెరికా నుండి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మృతదేహం చేరుకోగా అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక అంబులెన్స్ లో వరంగల్ తరలించారు కుటుంబ సభ్యుల అవసరం నయనాల మధ్య క్రమాబాద్ శ్మశాన వాటికలో శరత్ అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి Thank you. 
ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం పాలేరు జలాశయంలో మొసళ్లు కలకలు ఉండిపోయాయి పాలేరు జలాశయం దగ్గరకు రావడానికి మత్స్యకారులు పర్యాటకులు భయపడుతున్నారు పాలేరు జలాశయంలో ఐదు వేల మంది మత్స్య కార్మికులు ఉన్నారు వీరి జీవన ఆధారం చేపల వేట మాత్రమే చేప అనుకుని వల వ్యవస్థగా సుమారు పది కేజీల మొసలి చిక్కింది గతంలో కూడా చేపలు పడుతుండగా మెదిచిన మొలకాలతో సుమారు ఇరవై మొసళ్లు పిల్లల జలాశయంలో కనిపించాయని మత్స్యకారులు చెప్తున్నారు వలలో చిక్కిన మొసలిని అటవీ శాఖ అధికారులకు అప్పగించారు